দর্শক ঘুরে দেখি খামারটা আমরা একটু এই যে এই যে সাতটা দেখতেছি হ্যাঁ এটার বয়স হল ষোলো ষোলো মাস ষোলো মাস ষোলো মাস বয়স এটার এটা হলো আমার ওই যে গাভিটা আছে যে প্রথম যে গাভিটা দিয়ে শুরু করছিলাম ওইটারই এটা হলো পাঁচ নাম্বার বাসুর এটা এটা পাঁচ নাম্বার বাসুর এটা মনে করেন আগামী কুরবানি দিয়ে হয়তো দশ মিনিট মাংস আসতে পারে আমার চিন্তা ধারণা আচ্ছা সেই হিসাবে এটা আমি কুরবানি নামে রাখছি কুরবানি দিব এটা কত পার্সেন্ট দিয়েছিলেন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিছি এটা এই এই সমস্ত গরুই তো মানে এগুলো তো যে এক টন দুই টন যাওয়া হয় এরাই এই এই গরুতে আসে এটা আমি যদি এবার না দিই আগামী বছর দিই তাহলে হয়তো বা পনেরো বিশ মন মাংস আসতে পারে এটা যেতে এখনও গরু দাঁতে নেই দেখছেন এই যে গরু দাঁতি উঠে দুধে দাঁতি পরে নেই এই গরু তো চাই পাঁচ মন মাংস হইব এখনই আচ্ছা কি কি জাতের সার কিনেছেন আপনি এখানে আমি এগুলো শুধু এগুলো হলো ক্রস এগুলো সবই ক্রস এগুলো আমার যা কিনছে আমি সবই ক্রস এই এই ক্রস দিয়েই যদি আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া কিনা ব্যবসা করতে যান সেক্ষেত্রে লস খাবেন আচ্ছা হ্যাঁ আপনি ক্রস দিয়েই ব্যবসা করতে হবে এই এই ব্যবসা এবং আপনার চিন্তা ভাবনা যদি একটা বর্ষ পালেন তাহলে আপনার তো আশি থেকে এক লক্ষ টাকার মধ্যে কিনতে হবে এই গরুগুলা এই ক্রসগুলো আপনি যদি এগুলো যদি পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজারের মধ্যে কিনেন তাহলে পরবর্তীতে যে সময়ে এটা উঠতেছে ওই সময় বিক্রি করতে হবে ওই সময় আপনি মানে মুনাফাটা পাবেন না বুঝলেন এগুলো লোক যেমন দুই দাঁতের হাইস্ট দুই দাঁতের অথবা দাঁত পড়ছে অথবা দাঁতে নাই এই ধরনের একটু হালকা মেরা চামড়া লুজ দেখতে হবে এই গোটা তো একটু টাইট কিন্তু ওই যে ওই গোটা কত লুজ ওই গোটা কত লুজ এগুলো পুরাটা ফিল হয়ে যাবে ওই কারণে পরে এখানে আপনার যে সারগুলো আছে এই সারগুলোর দৈনিক মানে খাবার তালিকা কি কি খাওয়াচ্ছেন আপনি আমি এখন আমরা বর্তমানে এই এটা স্বাভাবিক খানাগুলো খাওয়াচ্ছি খড় খাওয়াচ্ছি একবেলা মানে এটার কাঁচা কাজ না খাওয়ানো ভালো কারণ কাঁচা কাজটা হচ্ছে কি গরুর চব্বি কেটে দেয় আর খড় সার গরুর খড় খাওয়াই ভালো তো তারপর আমি একবেলা দিচ্ছি একবেলা কাঁচা কাজ দিচ্ছি হ্যাঁ বেশি দানাদার এবং এই বসি টসি যা আছে এগুলো তারপরে যখন ইয়ে আসবে ঈদে কুরবা ইয়ে রমজান মাস আসবে রমজান মাস থেকে এদের খাদ্য যা আছে আমরা খাদ্য বৃদ্ধি করব এটা কি বলা যাবে যে এক একটা সারের পেছনে প্রতিদিন মানে কত টাকার খাবার খরচ হচ্ছে হ্যাঁ আমি যা বলতেছি এখন তো আমাদের স্বাভাবিক খানা এখন তো তেমন একটা খরচ খরচ আসছে না মানে এক দেড়শো টাকা খাওয়ালেই যথেষ্ট কিন্তু ওই যে রমজান মাস থেকে এদেরকে বিভিন্ন আইটেম যেমন এদেরকে ভুট্টা খাওয়াইতে হইব মানে হ্যাঁ ছোলা খাওয়াইতে হবে মিষ্টি লাউ খাওয়াইতে হবে এই গাজর খাওয়াইতে হবে আপেল খাওয়াইতে হবে এই এগুলো এলো গিয়া এই এই আইটেমগুলা যেমন ওই ইয়ে গমের গমের আটাটা খাওয়াইতে হবে ওই খুদ তো এখন স্বাভাবিক খাওয়াই এক বেলা খাওয়াই ওই সময় ওই সময় দুই বেলা খাওয়াইতে হব তখন ওইটা খাওয়ানোটা বৃদ্ধি করতে হবে হ্যাঁ কারণ এই খানাটা যদি আবার ওই যে আলু খাওয়াইতে হবে এগুলো যদি সবসময় খাওয়ায় তাহলে গরুগুলো স্টক করার সম্ভাবনা বেশি থাকে এটা হাটে থেকে কিনা হ্যাঁ হাটে থেকে কিনা এটা হাটে থেকে কিনা ওই যে ওইটার হাটে থেকে কিনা ওইটা হাটে থেকে কিনা ওইটা কিনা ওই যে একটা এই গরুগুলা একটু আর একটু স্বাস্থ্য ভালো ছিল কারণ ওই লোকে এগুলো আসার পরে একটা রোগ আছে ভাইরাস আছে যে যেগুলো ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নেই সেটা হলো খোঁড়া রোগ হ্যাঁ খোঁড়া রোগও ডাক্তারের কোনো চিকিৎসা করে না এটা মানে ওই গাছন্ত রোগ অথবা অন্য কিছু দিয়া এগুলোর বিভিন্ন পদ্ধতি দিয়ে সহায়তা হয় তো এখন এই খোঁড়া রোগে গরু মারা যায় না কিন্তু এখন এই খোঁড়া রোগটা হলে একটা দিক লাভবান আছে সেটা হলেও একটা গরু গরু খোঁড়া হয়ে গেলে খোঁড়াটা যদি সেরা যায় ওর ওদের মুখে রুচি বেড়ে যায় ওরা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায় তো এখন যে অবস্থায় আছে এটা দেখবেন যে এই যে অবস্থা আছে আবার আপনি হয়তো তিন মাস পরে অথবা দুই মাস পরে আসবেন নিজেই চিনতে পারবেন না যে এটা কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে এই গরুটা তো এখন আমি ওই বিভিন্ন আইটেমে গরু কেনার পর দেখছি যে আমার এই গরুগুলা এইগুলো এই গরুগুলাই লাভবান বেশি হওয়া যায় গত ঈদে আমি আটটা গরুতে আমি লাভ করছিলাম দশ লাখ টাকা আচ্ছা হ্যাঁ সেই হিসাবে গত কোরবানিতে গত কোরবানিতে সেই থেকে অভিজ্ঞতাটা ফাইনাল নিছি যে এগুলো আমার আগামীতে চিন্তা ভাবনা করছি এগুলো মানে আরও বৃদ্ধি করা এই খামা এই সেট আরও বাড়াই দেওয়ার জন্য এদিকে কারণ এটা তো প্রায় সতেরো একর জমিন এখানে আমি আরও সেট বাড়াইতে পারবো তারপরে এখানে যারা আমার এই যে বাড়িতে যারা আমার স্টাফ আছে স্টাফরা যে রুমগুলো থাকতে সেটা আমি এই মোটামুটি এই খামারের পরিমাণই যে জায়গাটুকু লাগে ওই জায়গাটুকুর মধ্যে ঘরটা করে দিছি স্বাভাবিক ঘর করলে এক ফিট কম লাগতো দুই ফিট কম লাগতো কিন্তু আমি এক ফিট দুই ফিট বাড়াই রাখছি ওখানে গরু সেট করার জন্যই তবে আমি 
একটা জিনিস বলবো সেটা হইলো গিয়া দশকের উদ্দেশ্যে যে দশক যদি আমার মতন এই যে গাভি গরু সার গরু অথবা যদি একশো মানে তো আর একজনে বিশটা পঁচিশটা গাভি সার গরু কিনে না যারা মানে মোটা তাজা করে তারা কিনবো দুইটা চারটা পাঁচটা করে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে এই গরুগুলা এই এই গরুগুলা কিনা তারা আলাদা একটা সেট করতে হবে কিন্তু আমি করছি কারণ ওইটা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে ওটা ওটা দশ থেকে পনেরো দিন রাখতে হবে কারণ হাট বাজার থেকে যেহেতু অনেক গরু গরু থাকে বিভিন্ন ভাইরাস আসে বিভিন্ন ভাইরাস আসে এই ভাইরাসগুলা হ্যাঁ এই ভাইরাসগুলা ওখান থেকে পনেরো দিন এবং অনেক গরু আছে যে মে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন দেওয়া মোটা তাজা করছে সেগুলা ওই সেটা ওইখানে ওইখানে রেখা সেইটার মেডিসিনটা ড্যামেজ করে তার বাদে তার মূল জায়গায় যেখানে অন্য অন্য গরুগুলো আছে অ্যাডজাস্ট করবে মানে কথা হচ্ছে যে নতুন কোনো খামারি যখন একটা সার গরু কিনবে একটা কিনুক বা দুটা পাঁচটা যাই কিনুক সেই সার গরুগুলো তার খামারে ঢুকাবে না ঢুকাবে না তিনি আলাদা একটা সেট করবে সেই সেটে সেই সেটে থেকে কিছুদিন রাখবে কিছুদিন রাখবে অন্তত দশ পনেরো দিন রাখবে দশ পনেরো দিন তারপরে যদি দেখে যে না স্বাভাবিক আছে খাওয়া দাওয়া সব কিছুই অন্তত ম্যাক্সিমাম মনে করেন সিক্সটি পারসেন্ট গরুই ভাইরাস থাকবে আচ্ছা আচ্ছা সিক্সটি পারসেন্ট ষাট পারসেন্ট গরুর বাইরাস থাকবে কাজে এটাই লোক খুবই জরুরি যে এটা ভিন্ন জায়গায় রেখে ও